ان الذین آمنو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے آمنو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے والنصارہ اور عیسائی والصابعین اور ستارے کی پوجا کرنے والے والصابعین ستارہ پرست ان میں سے جو کوئی بھی من آمن باللہ والیوم الآخر ان میں سے جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَعَمِلَ صَالِحًا اور اچھے عمل کرے فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے لئے ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جو مسلمان ہیں وہ اگر اچھے عمل کریں اور یہودی عیسائی ستارہ پرس اور جتنے کافر مشرق ہیں سب ایمان لے آئیں اور اچھے عمل کریں یعنی سب کے لئے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ جو بھی ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے تو ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس اس کے یہ معنی ہے کہ اے یہودیوں اے عیسائیوں تمہارے لئے دروازہ بند نہیں ہوا تم توبہ کر لو ایمان لے آؤ اور اچھے عمل کرو تو تم مسلمان ہو اور وہی درجہ ہے جو مسلمانوں کا ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آیت کا مفہوم تو یہ ہے لیکن آج کل ایک نیا فلسفہ چلا ہے وحدت عدیان یہ جو جدید قسم کے نام نہاد سکولر ہیں جو ٹی وی پر آ کر ساری دنیا کو خوش کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں بیان کیا گیا کہ مومن یہودی عیسائی ستارہ پرست جو اللہ پر ایمان رکھے آخرت پر ایمان رکھے اچھے عمل کرے ان کے لئے حجر ہے یعنی اس میں رسول کے ایمان کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن پر ایمان کا ذکر ہی نہیں ہے نعوذ باللہ میں ظالق تو لہذا پتہ یہ چلا کہ وہ قرآن پر ایمان رکھیں نہ رکھیں رسول اللہ کو مانے نہ مانے بس اللہ پر ایمان رکھیں آخرت پر ایمان رکھیں اچھے عمل کریں تو وہ جنتی ہیں نعوذ باللہ میں ظالق یہ انہوں نے ایک فلسفہ دینا شروع کیا کہ یہودی بھی حق پر ہیں عیسائی بھی حق پر ہیں ہندو بھی حق پر ہیں اور عجیب و غریب قسم کی انہوں نے باتیں کی ان کا مقصد کیا ہے لوگ خوش ہو جائیں حالانکہ یہ جان بوجھ کر قرآن مجید فقان حمید میں معنوی تحریف کر رہے ہیں اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت کا معنی لینے کے لیے پورے قرآن اور تمام احادی سے سخیحہ کو دیکھنا ہوتا ہے تو جہاں پر من آمن باللہ والیوم الآخر کا ذکر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان باقی کسی پر ایمان کی ضرورت نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو فرشتوں پر ایمان ہو تمام کتابوں پر تمام رسولوں پر اور تمام ضروریات دین پر ایمان ہو آخرت کے دن تک یعنی اللہ پر ایمان لانے سے لے کر آخرت کے دن پر ایمان لانے تک تمام چیزوں پر اس کا ایمان ہو یہ مراد ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بات ہوتی کہ اسلام کے علاوہ باقی دین بھی سچے دین ہیں تو پھر قرآن مجید فقان حمید کی یہ آیت نہ ہوتی سورہ آل عمران آیت نمبر انیس اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایٹی فائف وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا اور فَلَنْ يُقْبَلَ فَرْمَائَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا تو وہاں سے طور پر قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں حدیث مسلم شریف کتاب الایمان باب وجوب الایمان بی رسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا والذی نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے لا يسمع بی رجل من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بی اللہ دخل النار اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو کوئی یہودی یا عیسائی 
میرے متعلق سنے میرا اعلان نبوت سنے اور پھر ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہے تو یہ وحدت ادیان کا فلسفہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور ویسے بھی یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی اس کے شان نزول میں ایک قول یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر ساڑھے تین سو برس تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طویل عمر عطا فرمائی اور علامہ ابن حجر اسکلانی علیہ الرحمن السابہ میں یہ بات لکھی کہ آپ کی عمر ساڑھے تین سو برس ہوئی تو آپ نے مختلف ادیان کو اختیار کیا اور پھر آخر میں آپ اہل کتاب ہو گئے اور جتنے آپ کو اہل کتاب وہ ملے جو واقعی اہل کتاب تھے انہوں نے سلمان فارسی سے یہ کہا کہ خجور والی بستی میں چلے جاؤ وہاں پر نبی آخر زما کی آمد ہونے والی ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو وہ چلے اس خجور والی بستی میں آنے کے لیے تو جن لوگوں سے آپ نے کہا تھا ان لوگوں نے آپ کو اپنے ساتھ شامل تو کر لیا لیکن راستے میں انہوں نے دھوکہ کیا اور آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا پھر آپ غلامی کی زندگی گزارنے لگے اور پھر آپ غلام کی حیثیت سے مدینہ منورہ پہنچ گئے ایک دن آپ خجور کے درخت پر چڑے ہوئے تھے اور خجورے اتار رکھے تھے نیچے آپ کا آقا جو مالک تھا وہ کھڑا تھا کوئی اس کا جاننے والا آیا اور اس نے کہا کہ خوبہ کی بستی میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ حضور کے دربار میں جا رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں تو جیسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ارے میں جس بستی کے لیے تڑپ رہا تھا اس بستی میں خدا خود پہنچ گیا ہوں تو آپ کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے ڈر لگا کہ میں کہیں درخت سے گر نہ جاؤں اور میرا دل یہ چاہتا تھا کہ خوشی کے مارے میں چھلانگ لگا دوں تو آپ کہتے ہیں میں نیچے آیا اور میں نے اپنے مالک سے کہا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا تو میرے مالک نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ تو اپنا کام کر تو آپ کہتے ہیں کہ پھر میں چپکے سے نکلا اور عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تو میں نے یہ دیکھا یعنی مجھے جو نشانیاں بتائی گئی تھیں اس میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ وہ صدقے کو قبول تو کریں گے لیکن خود کبھی استعمال نہیں کریں گے اور حدیعہ قبول بھی کرتے ہیں اور خود بھی استعمال فرماتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں خجورے لے کر گیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے کی خجوریں ہیں تو آپ نے اسے قبول کیا اور اپنے صحابہ کرام جو صدقے کے مستحق تھے ان میں آپ نے تقسیم فرما دیا تو آپ کہتے ہیں میں نے ایک نشانی دیکھ لی پھر دوسری نشانی میں دوسرے دن حدیعہ لے کر گیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ حدیعہ ہے تو آپ نے قبول فرمایا اور خود بھی تناول فرمایا اور دوسروں کو بھی دیا تو کہتے ہیں میں نے دوسری نشانی دیکھی اب تیسری نشانی مہر نبوت کو دیکھنا تھا تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ آمد ہو گئی اور ایک دن یہ آیا کہ جنت البقی میں کسی کی تدفین ہو رہی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جلوہ فروز تھے تو میں آیا اور پیچھے میں کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا نہ کی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور کیا کچھ جانتے ہیں سبحان اللہ آپ نے میرے لئے اپنی چادر ہٹا دی تاکہ میری نگاہ جو ہے وہ مہر نبوت پہ پڑ جائے تو میں نے جب مہر نبوت کو دیکھا تو فوراں میں آپ سے چپک گیا اور کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گیا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو گیا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ میرے اصحاب وہ اہل کتاب جو توریت یا انجیل کو ماننے والے تھے اور آپ کا وہ ذکر کرتے تھے اور آپ پر وہ ایمان لانے کا ذکر بھی کرتے تھے لیکن انہوں نے آپ کو نہیں پایا اور اس سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے تو کیا وہ جنت میں جائیں گے تو اس پر یہ آیت قریبہ نازل ہوئی کہ جو مسلمان ہو یا حضور کی آمد سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں ان میں سے جو ایمان والا ہو 
تو انہیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا تو اس شان نزول سے معلوم ہوا کہ یہ آیت جو ہے ان اہل کتاب کے لیے ہے کہ جو پہلے گزر چکے اور وہ واقعی اہل کتاب تھے لیکن حضور کی آمد کے بعد اگر کوئی قرآن پر عمل نہ کرے قرآن پر ایمان نہ رکھے رسول اللہ کے فرمان پر ایمان نہ رکھے تو پھر اس کا یہودی ہونا عیسائی ہونا اہل کتاب ہونا اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا اس آیت کریمہ کے شان نزول کے ساتھ ساتھ جو دوسرا قول ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے وہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ من آمنا بلّہ کے معنی یہ ہے من آمنا بلّہ کے اہل کتاب میں سے جو بھی سچے دل سے ایمان لے آئے اور جتنی ایمان کی ضروریات ہیں سب پر ایمان رکھے تو وہ مومن ہے اور اسے اجر و ثواب دیا جائے گا وعید اخذنا اور یاد کرو جب ہم نے لیا می سا قم تم سے پختہ وعدہ ورفا اور ہم نے بلند کیا فو قم تور تمہارے اوپر تور پہاڑ کو حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام جب کوہ تور سے توریت لے کر آئے تو یہ واقعہ آپ سن چکے کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں لگے ہوئے تھے پھر انہیں سزا دی گئی ستر ہزار ہلاک کر دیے گئے پھر ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا گیا پھر ستر افراد کو لے کر آپ کوہ تور پر گئے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یعنی ان سے فرمایا تھا کہ وہاں جا کر توبہ کرو تو انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ ہمیں اللہ سامنے نظر آئے تو ہم ایمان لائیں گے وہ ہلاک ہوئے پھر موسا علیہ السلام کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے اب موسا علیہ السلاۃ والسلام نے توریت بنی اسرائیل کے سامنے رکھی اور کہا دیکھو جس کتاب کا تم نے کہا تھا وہ کتاب آ گئی اب اسے مانو وہ پوری کی پوری کتاب تھی اور سارے احکام ایک ساتھ نازل ہو گئے تھے انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا اتنے سارے احکام پر ایک ساتھ ہم عمل نہیں کر سکیں گے تو ہم واپس جائیے کوئی تور پر اور کوئی آسان کتاب لے کر آئے تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت موسا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے جبری امین کو حکم دیا وہ کوہ تور کو ان کے اوپر لے آئے وہی داخذنا می تھا تو کوہ تور جو ہے ان کے اوپر رکھ دیا گیا اور یاد کرو جب ہم نے می سا قکم تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم توریت کو مانو اس پر عمل کرو گے انہوں نے کہا ہاں ہم عمل کریں گے تو پھر یہ پہاڑ ہٹا دیا گیا بعد مفسرین نے فرمایا کہ جب یہ پہاڑ آیا تو یہ سجدے میں گر گئے لیکن اس خوف کے ساتھ انہوں نے سجدہ کیا کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے اوپر نہ گر جائے تو اس طرح سجدہ کیا کہ ان کا ایک گال زمین پر تھا یعنی گال پر انہوں نے سجدہ کیا ایک گال وہ چہرے کا ایک رخ جو ہے انہوں نے زمین پر رکھا اور ایک گال جو ہے یہ اوپر تھا یعنی وہ ایک آنکھ سے اس پہاڑ کو بھی دیکھ رہے تھے تو اس لیے یہودیوں میں سے بعض یہودی ایسے گزرے ہیں کہ جو سجدہ اسی طرح کرتے ہیں لیکن مفسرین نے لکھا کہ یہودیوں میں ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ اس طرح سجدہ کرتا ہے کہ وہ سجدے میں پیشانی نہیں لگاتا بلکہ اپنے چہرے کا الٹا جو رخسار ہے گال ہے وہ زمین پر لگاتا ہے خدو ماں آتی نا کم تم اسے پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا قوت سے پکڑو یعنی مضبوطی سے تھام لو توریت کو ود کرو اور تم یاد کرو معافی جو اس میں ہے لال کم تتقون تاکہ تم اللہ سے ڈرو تمہیں پرہیزگاری ملے وز کرو سے مراد حفظ کرنا نہیں ہے کیونکہ توریت جو ہے توریت انجیل زبور یہ عام لوگوں کو یاد نہیں ہوتی تھی وز کرو سے مراد یہ کہ اس کے جو احکامات ہیں ان باتوں کو یاد رکھ لو کہ اس اس چیز کا حکم دیا گیا سم پھر تبلئی تم ممباد ذالک تم پھر گئے تم نے توریت پر عمل نہ کیا صدیاں گزر گئیں تم توریت سے دور ہو گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ توریت کو سونے کے کاغذ پر سونے کے قلم سے لکھتے اور چاندی اور سونے کے ورق پر لکھ رہے ہیں اس پر ریشمی غلاف چڑھا رہے ہیں توریت کو اوپر رکھ رہے ہیں لیکن جو کچھ توریت میں ہے نہ اسے پڑھتے نہ سمجھتے نہ عمل کرتے وہ پھر گئے اس سے فلول فضب اللہ علیکم اور رحمت پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی 
لکن تم من الخاسرین تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے یعنی تمہیں مہلت نہ ملتی اور تم ہلاک کر دیے جاتے لیکن دیکھو تمہیں مہلت ملی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور اب وہ تمہیں وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو یہودی علماء چھپاتے رہے تو تم ان کی باتوں کو مانو اور اپنی آخرت کو سوارو اپنی قبر کو سوارو آخرت میں نجات حاصل کرو اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے جب یہ کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل تم نے تورے سے جب منہ مو موڑ لیا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ہلاک ہو جاتے لیکن دیکھو تم سب کو تو اللہ نے ہلاک نہ کیا مگر ایک قوم ایسی تم میں سے گزری ہے جو عبرت کا نمونہ بنی اور جب انہوں نے ایک حکم کی نافرمانی کی تو وہ بندر بنا دیے گئے ولا قد اور ضرور بے شک علم تم الدی نہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو اعتد جنہوں نے حد سے زیادتی کی مین کم تم میں سے فز سبتی ہفتے کے دن کے بارے میں اسبت ہفتے کو کہتے ہیں یہ کون لوگ تھے مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان ساحل سمندر پر ایک شہر شہر ایلا تھا یہاں معاملہ یہ تھا کہ سال میں ایک مہینہ ایسا تھا کہ جس میں سمندر پر اتنی مچھلیاں آتی تھیں کہ پانی نظر نہیں آتا تھا اور اس کے علاوہ گیارہ مہینے مچھلیاں صرف ہفتے کے دن آتی ہیں اور ہفتے کے دن اتنی مچھلیاں آتی ہیں کہ پانی نظر نہ آتا اور باقی دنوں میں مچھلیاں بڑی کم ہوتی ہیں معاملہ یہ تھا کہ جو توریت کے مارنے والے تھے ان پر یہ لازم کیا گیا تھا کہ ہفتے کے پورے دن وہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہ کریں تو مچھلیوں کا شکار بھی منع تھا لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلسل ہفتے ہی کو مچھلیاں آ رہی ہیں اور بہت زیادہ آ رہی ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ لالچ میں پھنس گئے اور جب انسان کوئی گنا کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کا ہیلا نکالتا ہے اس کی تدبیر کرتا ہے اور تعویلیں کرتا ہے جھوٹی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی انہوں نے سوچا اب ہم کیا کریں تو جمعے کے دن انہوں نے یہ ہیلا نکالا جو غلط ہیلا تھا جمعے کے دن وہ گڑے کھوتے اور ہفتے کے دن وہ نالیاں بناتے ہیں ہفتے کے دن وہ نالیاں بنا کر ان نالیوں کو کھول دیتے ہیں تو سمندر سے پانی جو ہے ان نالیوں کے ذریعے گڑوں میں جمع ہو جاتا اور وہ گڑے مچھلیوں سے بھر جاتے ہیں پھر وہ ان نالیوں کا منہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں اور اتوار کے دن وہ نکال لیتے یہ تقریباً ستر ہزار تھے جو یہ کام کرتے تھے اور بارہ ہزار وہ تھے کہ جو اس کام سے منع کرتے تھے جب وہ انہیں سمجھاتے تو وہ یہ کہتے کہ دیکھو ہم اتوار کے دن ان کا شکار کرتے ہیں تو وہ بارہ ہزار کہتے کہ گڑا کھودنا ہفتے کے دن نالیاں کھول دینا اور ہفتے کے دن انہیں قید کر دینا یہی تو شکار ہے لیکن وہ کہتے نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم تو شکار جو ہے وہ اتوار کے دن کر رہے ہیں چالیس سال یا ستر سال تک وہ یہ گنا کرتے رہے حضرت داؤد علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے تک یہ سلسلہ جاری رہا آپ نے انہیں سمجھایا تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات بھی نہ مانی فقل نہ تو ہم نے فرمایا لہم ان سے کونو ہو جاؤ تم قرا دتن بندر خاصین دھتکارے ہوئے اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ سارے بندر بن گئے لیکن اس طرح بندر بنے کہ عقل اور حواس تو موجود تھا لیکن بولنے کی قوت ختم ہو گئی اور ان کے بدن سے بدبو آنے لگی اور یہ تین دن تک زندہ رہے اور اسی حال میں روتے روتے سب ہلاک ہو گئے یہ مسئلہ یاد رہے کہ جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آئے اور وہ بندر بن جائے یا خنزیر بن جائیں تو وہ نسل باقی نہیں رہتی ان سے نسل نہیں چلتی وہ تین دن کے اندر ہلاک ہو جاتے ہیں اور یہ مسلم شریف میں حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نسلیں ان بندروں کی نہیں ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا بلکہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے تو وہ تو ہلاک کر دی جاتی ہے یہ تو بندر تو جانور پہلے سے ہیں تو اس لیے جو لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے وہ غلط ہے 
یہ جو ستر ہزار افراد تھے وہ تو بندر بنے لیکن بارہ ہزار اور دیگر جو افراد تھے بارہ ہزار سے ان کی تعداد زائد تھی وہ جو انہیں منع کرتے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے تو انہوں نے ایک دیوار بنا دی بستی میں اور اپنے تمام مکانات جو ہیں انہوں نے اس دیوار کے پیچھے منتقل کر دیے اور ان سے قطع تعلق ہی کر لی اور کہا بھائی تم شریعت کی نافرمانی کرتے ہو ہمارا کہنا نہیں مانتے شریعت کا کہنا نہیں مانتے تو اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں لیکن انہوں نے اس دیوار میں ایک دروازہ بنایا تھا اس دروازے سے وہ جاتے اور انہیں نصیحت کرتے حالانکہ انہیں پتا تھا کہ یہ نہیں مانیں گے پھر بھی نصیحت کرتے جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو تو وہ یہ جواب دیتے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی قوم گنا کر رکھی ہو اور سب خاموشی اختیار کریں تو سب پر عذاب آتا ہے لیکن اگر ہم گنا کرنے والوں کو گناہوں سے روکیں اور انہیں سمجھاتے رہیں تو اگر اللہ کا عذاب آیا تو وہ ہلاک ہوں گے اور سمجھانے والے اور گناہوں سے روکنے والے اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے ایک صبح وہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے آج تو بالکل آواز نہیں آ رہی اور دھواں بھی نہیں اٹھ رہا وہ کھانا بھی نہیں پکا رہے تو وہ دیوار پر چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس بستی میں بندر ہی بندر ہیں تو دروازہ کھول کے اندر گئے تو وہ بندر ان کے پاس آتے تھے روتے تھے تو انہوں نے ان بندروں سے کہا کہ دیکھا ہم نہیں سمجھاتے تھے تمہیں لیکن تم نے کہنا نہیں مانا کتنا ہم نے سمجھایا تو وہ سر ہلاتے تھے اور روتے تھے یعنی پتہ یہ چلا کہ ان کی عقل موجود تھی وہ سمجھتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے اور ان کی شکلیں اور ان کا ہولیا جو ہے وہ بندر جیسا ہو گیا فج الناہ ہم نے اس واقعے کو بنا دیا فج الناہ نکال لما بین یدیہا عبرت بنا دیا ان کے لیے جو اگلے ہیں وما خلفہا اور جو پچھلے ہیں اگلو پچھلوں کے لیے یعنی جب سے یہ واقعہ ہوا اس وقت سے لے کر قیامت تک سب لوگوں کے لیے یہ عبرت کا واقعہ ہے وہ مو و تل متقین اور یہ نصیحت ہے متقیوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے ذرا ہم اپنے اوپر غور کریں دیکھیں یہ مسلمان تھے صرف ایک حکم کی انہوں نے نافرمانی کی وہ کیا حکم تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا اور نافرمانی بھی ڈائریکٹ نہیں کی بلکہ ناجائز ہیلے کے ذریعے کی کہ بھئی ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے ہم تو اتوار کے دن مچھلیاں اٹھا رہے ہیں اور پھر جب انہیں سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چالیس سال یا ستر سال سے کر رہے ہیں ابھی تک کوئی آداب نہیں آیا تو اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ فوراً ہماری گرفت کرتا تو کئی باتیں ہمیں اس سے سیکھنے کو ملی پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے چاہے وہ ایک ہی عمل میں نافرمانی ہو اگر وہ گرف فرمائے تو انسان تباہ و برباد ہو جائے گا اسے بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا آج ہم کتنے گنا کرتے ہیں پھر ہم کہیں کہ برکتیں نہیں ہیں یہ دہشت گردی ہے یہ ہے وہ ہے تو جب تک ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ نہیں کریں گے سکون اور چین کیسے ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ستر سال سے گناہ کرتے رہے عذاب نہیں آیا تو اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہو اور گناہ کی نحوست چند سالوں تک ظاہر نہ ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے ناراض نہیں ہوگا ہو سکتا ہے ڈھیل دی جائے اور بعد میں اس پر گرفت کی جائے اور تیسری بات اس واقعے میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ کوئی ہماری بات مانے یا نہ مانے ہم بلا جھجک اور بلا شرم نیکی کا پیغام پہنچاتے رہیں تاکہ ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہوں وہید قال موسا علی قوم ہی اور یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی یا مرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحو بقرا کہ تم گائے زبا کرو بقرا گائے واقع یہ تھا کہ عامیل نامی ایک شخص جو بہت زیادہ مالدار تھا اس کا کوئی وارث نہیں تھا اس کا ایک چچا زاد بھائی جو ہے وہ وارث تھا وراثت تو اسے ملنی تھی لیکن اس نے انتظار کیا کہ یہ کم مرتا ہے تو مجھے وراثت ملے پھر وہ صبر نہ کر سکا تو اس نے عامیل کو قتل کر دیا تاکہ جلدی وراثت مل جائے 
اور قاعدہ یہ ہے کہ قاتل جو ہے وہ مقتول کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے تو وہ یہ جانتا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں قاتل ہوں تو موسا علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی قاعدہ تھا تو مجھے وراثت سے محروم کر دیا جائے گا اس نے لاش اٹھائی اور دوسری بستی کے دروازے پر پھینک دی اور اس نے شور مچا دیا اور کہنے لگا کہ میرے چچا بھائی کو فلاں بستی والوں نے قتل کر دیا تو وہ بستی والے حضرت موسا علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ قتل کون ہے تو آپ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو تو گائے کا سن کر وہ پریشان ہو گئے تو کیوں پریشان ہوئے بعد مفسری نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی اور جب وہ سمندر کے پار ہوئے تھے تو انہوں نے بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا تو بچڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی تو موسا علیہ السلام نے جب فرمایا گائے ذبح کرو تو ان پر بڑا شاک گزرا جیسے آج کل کے ہندو جو ہیں وہ اگر گائے ذبح کی جائے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور دوسری وجہ مفسر نے یہ بیان کی کہ پوچھنے والوں میں عامیر کا چچا ساتھ بھائی بھی تھا تو اس نے خیال کیا کہ اگر گائے ذبح کی اور اس کے ذریعے پتہ چل گیا قاتل کا نام تو میں مارا جاؤں گا تو اس لیے انہوں نے ٹال مٹول کی کالو اتتا خیدونا حضوا وہ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین موسا علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہل بننے سے نادان بننے سے یعنی مذاق کرنا یہ انبیاء کی شان نہیں ذرا سوچیں جب مذاق کرنا انبیاء کی شان نہیں تو اللہ تعالی کی شان کیسے ہو سکتی وہ تو بہت بلند و بالا ہے وہ تو مالک کے کائنات ہے وہ خالق کے کائنات ہے تو اللہ یستا حضی بہم کا ترجمہ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے بالکل غلط ہے یہ انداز اختیار اردو میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے تو آپ نے کہا کہ میں نادان بننے سے جاہل بننے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں تمہیں شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں تم گائے سے کرو اور اس کا کوئی حصہ اس لاش پر ٹچ کرو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ قاتل کون ہے قالد علنا رب کا وہ بولے اب ہمارے لیے دعا کریں یو بھائی لنا ماہی کہ وہ گائے کیسی ہے ٹھیک ہے کسی بات کو انسان نہ سمجھا ہو اور اس کے لیے پوچھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مسئلہ سن کر جان چھوڑانے کے لیے ٹال مٹول کرنے کے لیے بار بار سوال کرے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے تو ایسا پوچھنا بے ادبی ہے امبی علیہ مسلا تو السلام کے سامنے ایسا کیا جائے تو حکم سخت سے سخت تر ہوتا جاتا ہے اور اگر کسی عالم بامل کے سامنے ایسا کیا جائے تو عالم بامل سے جتنے بھی سوال کریں گے وہ سوال جتنے بھی سنے گا شریعت کا مسئلہ چینج نہیں ہوگا لوگ جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں اور جب ان کو مسئلہ بتائیں تو وہ بار بار گھما پھرا کے سوال کرتے ہیں کہ شاید کسی وجہ سے وہ جائز کہتے ہیں اور اس میں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں مسئلے کی نوعیت بھی غلط بتاتے ہیں ہم مجھے بتائیے کہ اگر ہم کسی عالم بامل کے پاس جائیں مفتی بامل کے پاس جائیں اور جا کر ہم مسئلہ پوچھیں اور سوال ہم غلط کریں اور وہ اگر اس وجہ سے جائز کہہ دیں کیونکہ انہوں نے گھر پر آ کر دیکھا تو نہیں وہ اگر کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ کہا ہے تو یہ جائز ہے اور پھر ہم لوگوں سے آ کر کہیں جی مفتی صاحب نے مجھے تو جائز کہہ دیا ہے تو بتائیے کیا ان کے کہنے سے حرام جائز ہو جائے گا کوئی جا کر مفتی صاحب سے کہے کہ میں نے اپنی زوجہ کو ایک طلاق دی ہے تو مفتی صاحب کہیں جا کر رجوع کر لو اور اس نے دی ہوں تین طلاقیں تو کیا مفتی صاحب کے کہنے سے جائز ہوگا آپ نے سوال ہی غلط بیان کیا تو اس لیے جتنے بھی سوال کیے جائیں گے اس کا جواب جو ہے چینج نہیں ہوگا ہاں اگر سوال غلط بیان کیا جائے گا تو جواب دوسرا ملے گا مگر اس طرح انسان شریعت کی غریب سے بچ نہیں سکتا تو اس لیے علماء سے اس طرح کے سوالات سمجھنے کے لیے ہوں تو جائز ہے لیکن الجھانے کے لیے انہیں تنگ کرنے کے لیے جان چھوڑانے کے لیے تو یہ حرام ہے یہ گناہ ہے اور انبیاء کے سامنے ایسا کرنا یہ تو سخت بے ادبی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا تم حج کرو 
تو ایک دیہاتی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اسی جملے کو ریپیٹ کیا کہ حج کرو حج فرض کیا گیا انہوں نے پھر سوال کیا پھر تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا جو میں کہوں وہ کرو جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ اور جس کے بارے میں میں ذکر نہ کروں وہ تمہاری مرضی ہے وہ تمہارے لیے مباح ہے تم مجھ سے زیادہ سوال مت کیا کرو زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے بہت ساری قومیں ہلاک ہو گئیں اگر میں نام کہہ دیتا میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج فرض ہے یعنی تمہارے سوال کے جواب میں میں اگر نام کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا تم نہ کر سکتے اس سے جہاں یہ معلوم ہوا وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی یہ شان ہے کہ آپ کی زمانے اقدس سے اگر نام نکل جاتا ہاں نکل جاتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا کیونکہ آپ کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو وہی الہی ہوتی ہے انہوں نے مزید سوالات کیے کہ اس کا رنگ کیسا ہے وہ کیسی ہے جتنے سوالات کرتے گئے یہ سوالات انہوں نے جان چھوڑانے کے لیے کیے تھے تو ان کے لیے مشکل سے مشکل احکامات نازل ہوتے رہے لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے بعض لوگ یہ واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں یعنی عام لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو علماء سے سوال نہیں کرنے چاہیے زیادہ سوال کرو کہ پھنسو گے لہذا جو کچھ بھی ہو جائے جو تمہاری سمجھ میں آئے کرو اگر تمہیں پتا نہیں ہوگا تو اللہ معاف کر دے گا تم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمیں پتا ہی نہیں تھا پتا ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے گی یہ بالکل جہالت ہے علماء سے سوالات سمجھنے کے لیے زیادہ بھی کیے جائیں تو حرج نہیں کیونکہ جتنے بھی سوال کریں گے شریعت نہیں بدلے گی ہاں نبی سے زیادہ سوالات منع ہے لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر پتا نہیں ہوگا تو اللہ معاف کر دے گا یہ کوئی شریعت کا اصول نہیں بلکہ اگر علم حاصل نہ کیا تو دو گنا ہے ایک علم حاصل نہ کرنے کا گنا اور دوسرا عمل نہ کرنے کا گنا اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ علم جب نہیں ہوگا تو انسان کبھی بھی عمل نہیں کر سکے علم ہوگا تو کبھی نہ کبھی توفیق مل جائے گی کبھی نہ کبھی احساس پیدا ہوگا اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے ہم صورت البقرہ کے مرکزی واقعے کو سماعت کر رہے تھے یعنی وہ واقعہ جس کی مناسبت سے اس صورت کا نام صورت البقرہ ہے گزشتہ درس میں ہم نے یہ واقعہ سماعت کیا کہ عامیل نامی کسی شخص کو اس کے چچا زاد بھائی نے قتل کیا لیکن اس کے بارے میں مفسرین کا ایک دوسرا قول بھی ہے اور وہ قول یہ ہے کہ یہ عامیل کا چچا زاد بھائی نہ تھا بلکہ عامیل کا بھتیجا تھا اس عامیل کی ایک ہی بیٹی تھی اس کے علاوہ قریبی کوئی ورسا نہ تھے تو اس کے بھتیجے نے اس کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا عامیل نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا اور منع کر دیا تو اس کے بھتیجے کے دل کے اندر بغض پیدا ہوا اور اس نے پھر یہ سوچا کہ میں عامیل کو قتل بھی کروں گا اور اس طرح میں اس کی وراثت میں سے حصہ بھی پاؤں گا اور میں خود ہی دیت خون بہا کا مطالبہ کروں گا تاکہ مجھے دیت بھی مجھے ملے تیسرا یہ کہ میں اس کی بیٹی سے نکاح بھی کروں گا پھر وہ فصری نے لکھا کہ عامیل کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فنا علاقے سے تاجر آئے ہیں تو آئے ہمارے ساتھ تاکہ ہم ان سے تجارت پر کچھ گفتگو کریں عامل روانہ ہوا تو راستے میں اس نے عامل کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس نے لاش دوسرے قبیلے کے دروازے پر ڈال دی پھر یہ عامل کے گھر گیا اور اس نے کہا کہ عامل کہاں ہے اس کی بیٹی نے کہا کہ وہ تو کسی کام سے گئے ہیں تو اس نے تلاش کیا اور اس طرح اس نے یہ شو کیا گویا کہ میں تلاش کر رہا ہوں اور پھر اس نے لاش کو جیسے اس طرح انداز اختیار کیا جیسے لاش ملی ہے تو اس نے رونا دھونا کیا اپنے سر پر مٹی ڈالی اور چیخ و پکار کر دیا اس نے اور حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کے پاس آ کر کہا کہ میرے چچا کو لوگوں نے قتل کیا ہے 
اور فلاں قبیلے کے دروازے سے لاش ملی ہے ہم معلوم کریں کہ قاتل کون ہے حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام نے اس قبیلے والوں سے کہا کہ جو قاتل ہے اسے سامنے لایا جائے تو قبیلے والوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کون قاتل ہے تو اس شخص نے دیت کا مطالبہ کیا اور کہا کہ مجھے اس کے بدلے میں خون بہا دیا جائے رقم دی جائے جو تقریباً سو اونٹ بنتے تھے حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام کے سامنے اس شخص نے ایسا انداز اختیار کیا کہ جیسے مجھے دیت سے یا وراثت سے کوئی غرض نہیں بس میں اپنے چچا کے قاتل کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں آپ بس بتائیے کہ اس کا قاتل کون ہے اس نے خیال کیا کہ موسا علیہ سلاۃ والسلام اس سے کہیں گے کہ بھائی قاتل کے نام کو چھوڑو تم دیت لے لو وراثت لے لو اور اللہ کی رضا پر راضی رہو اور قاتل کا علم نہیں ہے لیکن موسا علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو تو یہاں پر دو باتیں تھیں ایک تو یہ کہ وہ قاتل کا نام معلوم کرنا نہیں چاہتے تھے تو اس لیے انہوں نے بار بار سوالات کیے تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے اور موسا علیہ السلام کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس کے قاتل کے نام کو رہنے دو اور یہ دیت لے لو وراثت لے لو اور یہ معاملہ ختم کر دو اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ بالکل خرچہ نہیں کرنا چاہتے تھے مال کے لالچ میں اس نے قتل کیا تھا تو گائے لیتا اسے ذبح کرتا تو اس پر اخراجات آتے تو اس لیے وہ ٹال مٹول کر رہے تھے اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت جو ہے وہ رچ بس گئی تھی وہ اسے مقدس سمجھتے تھے تو اسے ذبح کرنا ان پر آر یا ان پر بوجھ محسوس ہوتا تھا اشاد فرمایا وعید قول موسا لقوم ہی اور یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی یا مرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحو بقرہ کہ تم ایک گائے ذبح کرو قالو اتتخذونا حزوا وہ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقع کے اندر جو ہم نے سنا وہ یہ سنا کہ عامیل کا کوئی جو قریبی رشتہ دار تھا یا تو چچزاد بھائی تھا یا بھتیجہ تھا جس نے قتل کیا اور موسا علیہ سلاۃ وسلم نے اس سے فرمایا لیکن یہاں پر ہے قالو وہ بولے اور یہ جمع کا سیغا ہے تو مفسرین نے فرمایا کہ قاتل تو ایک تھا لیکن اس نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملایا تھا اور انہوں نے مل کر قتل کیا تھا اور لاش بھی مل کر جو ہے وہ کبھی لے کے دروازے پر ڈالی تھی تو یہ سارے لوگ ملوث تھے اور مال کی لالچ میں عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ قاتل تو ایک ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سارے تعاون کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین موسا علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں نادان بننے سے قالو علنا رب کا یوبئی لنا ماہی قالو وہ بولے ادع دعا کیجیے لنا ہمارے لیے رب کا آپ کے رب سے یعنی وہ موسا علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں یوبئی لنا وہ وضاحت کرے ہمارے لیے ماں ہی یا وہ گائے کیسی ہے موسا علیہ السلام نے پہلے تو فرمایا کہ تمہیں گائے کا حکم ہے ذبح کر دو تو وہ کہنے لگے کہ اس گائے کو واضح بیان کیا جائے قال ان نہو یقول موسا علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے ان نہا بے شک وہ بقرتن ایک ایسی گائے ہے لا فاردن نہ تو بوڑھی ہے ولا بکر اور نہ ہی وہ بچی ہے بکر کے معنی بچی اور فارد بوڑھی ابان بئی نزالق اس کے درمیان جوان ہے یعنی وہ گائے جوان ہونی چاہیے ابان متوسط عمر جوان بئی نزالق اس کے درمیان فف آلو پس تم کرو ما تو مرون جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے
اب کسی بھی جوان گائے کو لے کر ذبا کر دوں آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی مسئلہ ہو تو وہ فوراً چلا جائے گا لیکن اگر مسئلہ اس کے نفس کے خلاف ہو اس کی دنیا کے خلاف ہو تو وہ بار بار سوال کرتا ہے وہ لہجتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی آسان راہ مجھے مل جائے لیکن شریعت کا جو حکم ہے اس میں تو رد و بدل نہیں ہوتا مگر یہ سوالات کر رہے تھے نبی سے اور نبی سے فضول سوال کرنا یہ بے ادبی ہے اور جو نبی کی بے ادبی کرے گا وہ مشکلات کا شکار ہوگا اسے دنیا میں بھی سزا دی جائے گی قال ادعو لنا وہ بولے ادعو آپ دعا کیجئے لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یوبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے ما لونہا اس گائے کا لون یعنی رنگ کیسا ہے لونہا اس کا رنگ تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ نے بتایا جوان ہونی چاہیے اب یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کا رنگ کیسا ہے قولا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو بے شک اللہ تعالی یقول فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرتن صفرا پیلی گائے ہے صفرا پیلی یعنی جس کا رنگ یلو ہو یعنی سنیری گائے ہو پیلی رنگ کی ہو اور آپ کو پتا ہے کہ اگر جانور جس شکل کا عام طور پر ہوتا ہے اس سے ہٹ کر ہو تو وہ عجیب سا لگتا ہے لیکن یہاں پر پیلا کلر بھی فرمایا گیا اور صرف ہلکا پھلکا پیلا کلر نہیں بلکہ فرمایا فاقع اللونہا اس کا رنگ گہرا ہے ڈاک یلو کلر کی ہونی چاہیے پھر یہ عجیب و غریب بھی نہ لگے تسر الناظرین اس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہو اچھی بھی لگتی ہو خوبصورت بھی لگتی ہو تسر الناظرین وہ رنگت خوش کرتی ہے الناظرین دیکھنے والوں کو اب جو انہوں نے یہ سنا تو ان کی ہوش اڑ گئے جوان تو ٹھیک تھا لیکن پیلی گائے اور وہ بھی ڈاگ یلو کلر اور خوبصورت لگتی ہو دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو یہ کہاں سے ملے گی ان کے بار بار سوال کو اس طرح سمجھیں کہ کبھی کبھی ہم اپنے بچے کو کوئی کام کہتے ہیں اور بچوں کو کام نہیں کرنا ہوتا تو بار بار سوال کرتے ہیں گویا کہ وہ سمجھ نہیں رہے تو آدمی تنگ آ کر کہتا ہے ٹھیک ہے رہنے دو بھئی میں خود ہی کر لوں گا تو یہ بار بار سوالات کرنا اس لیے بھی تھا تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے قالو وہ بولے ادعو لنا آپ دعا کیجئے ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبیل لنا وہ بیان کرے واضح کرے ہمارے لیے ما ہیا وہ گائے کیسی ہے ان البقر بے شک گائے تشابہ مشتبہ ہو گئی علینا ہم پر اب تو ہمیں شبہ پڑ گیا اسی گائے ذرا آپ مزید وضاحت کریں گائے تو ہم پر مشتبہ ہو گئی ہم گائے ہمیں شبہ میں پڑ گئے وَإِنَّا اور بے شک ہم اِنشَاءَ اللَّهُ اگر اللہ نے چاہا لَمُحْتَدُونَ ضرور گائے کو پالیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک انہیں گائے نہ ملتی اور انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا جاتا لیکن انشاءاللہ کہنے کی برکت سے انہیں گائے کی مزید وضاحت بھی بتا دی گئی اور وہ گائے انہیں مل بھی گئی قال فرمایا انہو یقول بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے انہا باقرتن بے شک وہ گائے ایسی گائے ہے لا ذلول نہیں اس سے خدمت لی جاتی لا ذلول خدمت نہیں لی جاتی وہ کام کاج نہیں کرتی تسیر الاردہ کے زمین وہ جوتے تسیر کے معنی ہوتا ہے حل چلانا تو یہ گائے ایسی ہے کہ اس نے کبھی حل نہیں چلایا وَلَا تَسْقِلْ حَرْثَ اور وہ کھیتی کو سیراب بھی نہیں کرتی حرس مانے کھیتی تو وہ پانی بھی سپلائی نہیں کرتی حل بھی نہیں چلاتی اس کے اوپر کوئی سوار بھی نہیں ہوا 
اس سے کسی نے فائدہ بھی نہیں اٹھایا یعنی نہ اس کے دودھ سے اور باقی اس کے کام کاج سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کیسی گائے لیتے ہیں کیسی گائے کہ جو گائے عام طور پر پسند کی جاتی ہے وہ یہی کہ نہ تو اس نے کھیتی میں ہل چلایا ہو نہ پانی دیا ہو نہ اس پر کوئی سوار ہوا ہو اور جب ہم گائے خرید لیتے ہیں تو اس پر سوار ہونا یا اس سے کوئی فائدہ اٹھانا جو قربانی کی گائے ہے اس سے وہ سارے فوائد حاصل کرنا ممنوع ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں کہ وہ گائے جوان ہو پیلی ہو ڈارک کلر ہو دیکھنے والے کو اچھی لگتی ہو اس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو کبھی اس نے حل نہ چلایا ہو اس سے خدمت نہ لی گئی ہو مسلمہ بے عیب ہو کوئی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے جس طرح قربانی کی جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ معمولی عیب یہ معاف ہے یہاں پہ فرمائے گا مسلمہ کسی قسم کا معمولی عیب بھی نہ ہو بالکل عیب سے پاک ہو جیسے کان اگر چیرا ہوا ہے اور وہ تہائی سے کم اگر چیرا ہوا ہے تو قربانی اس کی جائز ہے لیکن یہاں پہ فرمائے مسلمہ لا شیعت فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو آپ نے اگر سفید گائے دیکھی ہے تو اس میں وہ بلیک کلر ہے اس کے ڈاٹ ہوتے ہیں اگر لال گائے دیکھیں تو اس میں بھی بعض کلر ہوتے ہیں لا شیعت فیہا اس پیلی گائے کے اندر پیلے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ یا کوئی داغ نہ ہو اب اتنا سننے کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ وہ توبہ کرتے اور کہتے کہ بڑی غلطی ہوئی ہمیں معاف کر دیں ہم نے اتنے سوالات کیے تو بجائے اس کی کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کریں کہنے لگے قال الآن بولے اب جئتا بالحق آپ درست بات لے کر آئے اب آپ نے ہمیں صحیح بتایا اب یہ گائے کی تلاش میں نکلے تو گائے کا واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے ان کا شیر خوار ایک بچہ تھا اور ایک گائے کا بچہ ان کے پاس تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف الہام کیا اور انہیں اپنے مرنے کا وقت موت سے پہلے معلوم ہو گیا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا یہ بچہ بڑا ہوگا یہ گزارا کیسے کرے گا تو آپ نے یہ کیا کہ وہ جو گائے کا بچہ تھا اسے لیا اور جنگل میں آئے اور اس گائے کی گردن پر آپ نے مہر لگائی اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کی مالک کو مولا یہ گائے میں تیرے سے پرد کرتا ہوں جب میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے یہ گائے عطا فرما دینا یہ کہہ کر آپ نے جنگل میں چھوڑ دیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ چونکہ بچہ بہت چھوٹا تھا تو گائے کی پرورش کے لیے اسے چارہ کھلانا اور یہ سارے معاملات ان کے گھر والوں کے لیے ممکنات میں سے نہ تھے تو آپ نے اسے جنگل میں چھوڑ دیا جب وہ بچہ بڑا ہوا تو باپ کی نیکی کا اثر اس بچے پر ظاہر ہوا کہ جب انسان خود نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی نیکی کا جذبہ عطا فرماتا ہے ان کا یہ بیٹا بڑا نیک صالح متقی پرہیزگار تھا اور اپنی ماں کا بہت زیادہ فرما بردار تھا اس نے رات کے تین حصے کیے تھے وہ ایک حصے میں آرام کرتا ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا اور ایک حصہ اپنی ماں کے سرحانے کھڑا رہتا اور ماں کی خدمت کرتا اس نے اپنی کمائی کے تین حصے کیے تھے ایک حصہ وہ اللہ کی راہ میں دیتا ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا اور ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا جب یہ جوان ہوا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارے والد نے جنگل میں ایک گائے چھوڑی تھی جا وہ لے کر آؤ تمہیں اس اس طرح کی گائے نظر آئے گی تو تم اسے پکڑ کر لے کر آنا لیکن اس پر سوار مت ہونا اسے گردن سے پکڑ کر لانا اس کے اوپر بیٹھنا نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے وہ گیا جنگل میں اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ گائے اس کے سامنے آ گئی اب وہ گائے کو پکڑنے کے لیے بھاگا تو گائے دور بھاگے تو اس نے گائے سے کہا کہ گائے میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کے سپرد میرے والد نے تجھے کیا تھا یہ کہنا تو کہ گائے قریب آ گئی اس نوجوان نے اسے گردن سے پکڑا تو گائے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی اور وہ گائے کہنے لگی کہ اے سالے نوجوان 
تو یہاں سے اپنے گھر تک پیدل جائے گا کیوں تکلیف اٹھاتا ہے میرے اوپر سوار ہو جا اتنی بڑی بات دیکھ کر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو فوراً سوار ہو جاتا بھائی گائے بول رکھی ہے لیکن اس نے کہا نہیں میری ماں نے مجھے منع کیا ہے میں تجھ پہ سوار نہیں ہوں گا تو وہ گائے کہنے لگے کہ اگر تو مجھ پر سوار ہوتا تو میں تجھے گرا دیتی اور پھر تیرے ہاتھ سے نکل جاتی لیکن تو نے اپنی ماں کا کہنا مانا تو اس لیے میں تیری فرما بردار ہوں اور تو ماں کا اتنا فرما بردار ہے کہ اگر تو پہاڑ کو اشارہ کر تو پہاڑ بھی تیرے ساتھ چلنے لگے اب وہ گائے کو لے کر آیا ماں نے کہا بیٹا اسے تم بازار لے جاؤ اور اسے بیچ دو بیٹے نے کہا کہ ماں اس کی قیمت کیا رکھوں تو ماں نے کہا تین دینار تین سونے کی اشرفیاں لیکن جب سودا ہو جائے تو پھر مجھ سے مشورہ کرنا میرے مشورے کے بغیر تم گائے مت دینا یعنی سودا ہونے لگے تو مشورہ کر لینا وہ نوجوان گائے کو لے کر بازار گیا اس کا پھر امتحان ہوا ایک گاہک آیا اور وہ گاہک آ کر کہنے لگے کہ یہ گائے کتنے کی دے رہے ہو تو انہوں نے کہا تین دن آ تو کہا ٹھیک ہے کہا کہ بھائی میں اپنی ماں سے مشورہ کر لوں تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو جلدی ہے آپ ایسا کریں کہ تین کے بجائے چھ دینار لے لیں تو وہ کہنے لگے کہ آپ جتنے بھی قیمت لگا دیں میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر آپ کو گائے نہیں دے سکتا تو ماں نے جب یہ سنا تو ماں نے کہا بیٹا اب اگر گاہ کا آئے تو تم چھ دینار کی دے دینا یعنی اب اس کا ریٹ جو ہے چھ دینار کر دو مگر پھر سودا ہونے لگے تو مجھ سے مشورہ کر لینا وہی گاہک دوسرے دن آ گیا اس نے وہی باتیں کہی ہیں تو جب اس نے کہا ماں سے مشورہ کرنا ہے تو گاہک نے کہا یہ کیا بات ہوئی ایسا کریں کہ آپ مجھ سے چھ کے بجائے بارہ دینار لے لیں لیکن مجھے گائے دے دیں اب آپ پوچھنے جائیں گے پھر واپس آئیں گے تو اس نے کہا کہ نہیں آپ جتنی بھی قیمت لگا دیں میں ماں کے مشورے کے بغیر آپ کو گائے نہیں دوں گا ماں کی اجازت کے بغیر تو جب وہ دوبارہ گئے تو ماں نے کہا بیٹا یہ کوئی گاہک نہیں بلکہ فرشتہ ہے جو تمہارے امتحان کے لیے آیا تھا اب جاؤ اور اگر وہ تمہیں نظر آئیں تم ان سے پوچھو کہ ہم گائے کو ابھی بیچیں یا بعد میں بیچیں اور اس کی قیمت کیا رکھیں وہ دوبارہ بازار گئے تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا وہ نظر آیا اور اس فرشتے سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی گائے کو مت بیچو بنی اسرائیل تم سے خریدیں گے اور گائے کی قیمت جو ہے تم یہ رکھنا کہ اس کی کھال بھر سونا اس کا مطالبہ کرنا اور وہ دیں گے اور دوسرا قول یہ ہے کہ فرشتے نے سکھایا کہ ان سے کہنا کہ اس گائے کا جو وزن ہے اس سے دس گنا زیادہ مجھے سونا دیا جائے جب یہ واقعہ ہوا اور عامیل کے جس رشتہ دار نے عامیل کو قتل کیا تھا جب حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام سے اتنے سوالات کیے اور جب ایک گائے کا تعین ہو گیا انہوں نے ڈھونڈا تو انہیں ایک گائے مل گئے بڑے خوش ہوئے اور پوچھا بھائی گائے کی قیمت کتنی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ میری ماں سے پوچھیے تو ماں نے کہا کہ جیسا کہ تفسیر میں دوسرا قول ہے اس گائے کے وزن کے برابر جو اس کا وزن ہے اس سے دس گنا زیادہ مجھے سونا دیا جائے تو وہ موسا علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ ایک بوڑھی عورت ہے وہ گائے بیچتی تو ہے لیکن بہت زیادہ قیمت مانگتی ہے تو موسا علیہ السلام نے فرمایا تم نے خود ہی اپنے مسائل مشکل کیے اب تمہیں یہی گائے زبا کرنی ہوگی پھر انہوں نے بامر مجبوری گائے زبا کی اب یہاں دیکھیں انہوں نے عامیل کو قتل کس لیے کیا تھا مال کے لیے اور دیت کے لیے لیکن اب مال انہیں اپنے جیب سے دینا پڑا اور اتنا مال دینا پڑا جب انہیں گائے ملی اب جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا پھر کیا ہوا فد بہوہا فاما نے پس ذبح ذبح کیا انہوں نے اس گائے کو فد بہوہا و ماں کادو یا فالون وہ گائے ذبح کرنے کے قریب نہ تھے یعنی ان کا کوئی ارادہ نہ تھا مگر بامر مجبوری اور موسا علیہ السلام کا وہ جلال وہ حیبت کہ اگر اتنی باتیں پوچھنے کے بعد وہ اگر عمل نہ کرتے تو فوراً ان پر غضب نازل ہو جاتا 